a transmission line has a total series rea reactance of 0. Point x ki value kitni di hui hai 0.2 pu reactive power compensation is applied at the midpoint of the line acha reactive power compensation humne kahan apply kar diya midpoint pe ye vs aur ye kya hai vr और यहां पे हमने क्या लगा दिया रिएक्टिव पावर कंपनसेशन ठीक है कोई दिक्कत नहीं वी आर ठीक है मिड पॉइंट इट इज कंट्रोल सच दैट द मिड पॉइंट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन मिड पॉइंट लाइन इज ऑलवेज मेंटेन एट 9.0.98 पीयू इफ द वोल्टेज इन बोथ इंड वन पीयू अच्छा इन दोनों का ठीक है इन दोनों का जो मैक्सिमम वोल्टेज है जो भी है वन एट द एंगल डेल्टा और ये भी क्या है वन एट द एंगल जीरो ये कितना है वन है बट मिड पॉइंट का जो मेंटेन किया हुआ है वो कितना है जीरो पॉइंट नाइन एट जो भी एंगल होगा ठीक है हाँ ठीक है मेंटेन वन पॉइंट देन द स्टडी स्टेट पावर ट्रांसफर लिमिट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज ये बताइए मैक्सिमम पावर पूछा ना पी दिस इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे R की वैल्यू क्या है जीरो इट मीन्स थीटा दिस इक्वल टू नाइन्टी कौन सा फार्मूला लगेगा वी एस वी आर अपॉन एक्स साइन डेल्टा फॉर मैक्सिमम ठीक है स्टडी स्टेट पावर ट्रांसफर लिमिट द ट्रांसमिशन लाइन इज ठीक है द स्टडी स्टेट पावर ट्रांसफर लिमिट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन देखिए ये बताइए पावर ट्रांसफर कितना है होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना होगा जब डेल्टा कितना होगा 90 तो पी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है वी एस एंड वी आर और उसके इस पे ट्रांसमिशन लाइन के रिएक्टेंस पे तो वन इंटू वन अपॉन जीरो पॉइंट फाइव सॉरी कितना है जीरो पॉइंट टू है ना जीरो पॉइंट टू है तो ये कितना हो जाएगा फाइव पी ठीक है देन स्टडी स्टेट पावर ट्रांसफर देखिए जो पावर ट्रांसफर होती है वो किस पे डिपेंड करती है वी एस और वी आर पे ना कि इसके इन साइड वोल्टेज पे कि आपने वहां पे ये जो होता है पावर ट्रांसफर लिमिट जो होती है पावर ट्रांसफर वो किस पे डिपेंड करती है वी एस और आई एस और इनके बीच के एंगल पे मैक्सिमम की बात करेंगे तो थीटा डेल्टा के क्या हो जाएगा नाइनटी हो जाएगा तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइव पी ये नहीं कि यहाँ पे कितना भी मेंटेन करें चाहे 0.9 हो चाहे कुछ भी हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं समझ में रहा है तो नीचे लिख लो P डज नॉट डिपेंड डज नॉट डिपेंड डिपेंड अपॉन द वोल्टेज वोल्टेज एट इंटरमीडिएट immediate points it is simply decided by decided by end of the voltage theek hai to kis pe kis pe depend karta hai vs एट द एंगल डेल्टा और वी आर वी आर एट द एंगल जीरो जो भी अगर रेफरेंस उसको लिया तो ये तो इसका करस्पॉन्ड डिसाइड होता है ना कि मीटर मीडियट ठीक है यहाँ तक कोई डाउट तो कौन सा आंसर हो गया करेक्टिस्टिक इम्पिनेंस कितना दिया हुआ जेड सी दिस इक्वल टू फोर हंड्रेड ओम प्रोपोकेशन कॉन्स्टेंट बीटा वन पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री रेडियन पर किलोमीटर ये भी याद रखिए लेंथ कितनी दी हुई है L L दिस इक्वल टू हंड्रेड किलोमीटर वी एस दिस इक्वल टू लुक लाइक दिस वन हाँ द इक्वेशन रिलेटिव सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड लुक लाइक दिस वन कंप्यूट द मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पावर एट यूनिटी पावर फैक्टर 
अगर यूनिटी पावर फैक्टर की बात करेंगे तो इसका मतलब जो रिसीविंग एंड पे किसकी पावर जीरो होगी कहीं पे भी यूनिटी पावर फैक्टर इसका मतलब पी की वैल्यू है क्यू की वैल्यू क्या होगी जीरो एक चीज़ तो फिक्स हो गई वाट अबाउट एट यूनिटी पावर फैक्टर क्यू दिस इक्वल टू जीरो ठीक है अब बताइए पहले लिख लेते हैं जो भी आया ये तो पूरा हो गया अब इसको कंपेयर कर लेते हैं वी एस दिस इक्वल टू क्या होता है ए वी आर प्लस बी इंटू आई आर से कंपेयर करिए वाट अबाउट ए ए की वैल्यू कितनी है कॉस बीटा एल वाट अबाउट बी जेड सी इंटू साइन बीटा एल ठीक है बीटा की वैल्यू लुक लाइक दिस वन और ये हो गई वाट अबाउट ए अब बताइए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस कॉस बीटा 1.2 पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर माइनस और माइनस थ्री इंटू एल की वैल्यू कितनी 100 बीटा एल कितना आ रहा है 0.12 पॉइंट वन टू रेडियन अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करिए कितना आ रहा है 6.88 डिग्री तो ये हो गया बीटा एल ठीक है वॉट अबाउट ए अब कंपेयर कर लो पहले ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस बीटा एल कितनी किसके बराबर होगी जे जेड सी इंटू साइन बीटा एल बताइए जेड सी की वैल्यू कितनी है करेक्टिस्टिक इंपिडेंट कितना है फोर हंड्रेड तो जे इंटू फोर हंड्रेड साइन बीटा एल सिक्स पॉइंट एट एट कितना रहा है फोर्टी सेवन पॉइंट नाइन टू एट द एंगल कितना हो जाएगा नाइन्टी डिग्री यहाँ तक किसी को डाउट कि ऐसे तो कैसे ए और बी निकल गया अब तो सिंपल सा फार्मूला में वैल्यूपुट कर दो रिसीविंग एंड पे कैसा हो जाता है पावर याद आ रहा है यहाँ पे वी आर ठीक है वाट अबाउट पी पी की वैल्यू क्या लिखते थे वी एस वी आर अपॉन बीटा कॉस ऑफ क्या हो जाएगा बीटा माइनस डेल्टा माइनस वी आर का स्क्वायर बाई मॉड ए अपॉन मॉड बी इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा वॉट अबाउट क्यू वी एस वी आर डिवाइड बाई मॉड बी साइन बीटा माइनस डेल्टा माइनस वी वी आर का स्क्वायर मॉड ए अपॉन मॉड बी इंटू साइन बीटा माइनस एल्फा एल्फा की वैल्यू कितनी है एल्फा देखिए एल्फा हमारा कितना है जीरो कैसे पता देखिए सिर्फ रियल पार्ट है दैट्स वाई इसका एंगल कितना होगा जीरो तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस बी इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन नाइन थ्री एट द एंगल जीरो डिग्री वाट अबाउट बीटा वाट अबाउट बीटा ये कितना दिया हुआ है फोर सेवन नाइन टू एट द एंगल नाइन्टी डिग्री मतलब कि बीटा दिस इक्वल टू 90 डिग्री ठीक है पुट करते हैं किसमें वैल्यू पुट करना चाहेंगे इसमें कि इसमें इसे एक में पुट कर दो पहले देखो Q की वैल्यू क्या आ रही है चूंकि यूनिटी पावर फैक्टर दैट्स वाई Q की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी तो हम किस में पुट कर देते हैं इसमें हमको वैसे भी क्या निकालना है क्या कंप्यूट द मैक्सिमम पावर हमको P निकालना है तो इसमें वैल्यू पुट कर दो क्यू की वैल्यू क्या है जीरो ये तो पूरा v वी एस इंटू वी आर अच्छा वी एस द मैक्सिम पावर कैन बी ट्रांसफर द यूनिटी पावर फैक्टर एट रिसीविंग इन वी एस वी एस कितना दिया है दो सौ तीस ट्वेंटी थर्टी के वी ठीक है पुटिंग दिस वैल्यू क्या हो जाएगा टू थर्टी के वी 
into V R. What about beta? Mod B. Forty-seven point nine two sine beta ninety minus delta. V R की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू कितनी है? Zero point nine nine three upon mod B forty-seven point nine two. ये हो जाएगा साइन बीटा की वैल्यू कितनी होगी नाइन्टी माइनस अल्फा अल्फा कितना है जीरो देखिए एक वी आर और एक वी आर कैंसिल हो जाएगा बाहर आके तो दूसरा क्या बचेगा समथिंग इनटू साइन ये देखो तो वी आर दिस ये तो वन हो गया तो फाइनली वी आर मॉड वी आर दिस इक्वल टू कॉस कितना आ रहा है टू कॉस डेल्टा ये आ रहा है वी आर की वैल्यू टू हंड्रेड थर्टी वन पॉइंट सिक्स इंटू कॉस डेल्टा अब ये बताइए यहां तक तो किसी को डाउट नहीं अब यही वैल्यू किस में पुट कर दें पी में पी दिस इक्वल टू किसके बराबर था वी एस वी आर अपॉन बीटा कॉस बीटा माइनस डेल्टा माइनस वी आर का स्क्वायर इंटू मॉड ए मॉड बी अपॉन मॉड बी इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा यही था सॉरी साइन नहीं बल्कि क्या था कॉस था सॉरी दिस इज कॉस इसमें मिस्टेक हो जाती दैट्स वाई अब बताइए वैल्यू पुट कर दीजिए वी एस की वैल्यू कितनी थी वी एस था टू थर्टी वोल्ट के वी ये भी तो सब के वी में है दैट्स वाई लिखने जरूरत भी नहीं है टू थर्टी वन टू थर्टी वन इंटू कॉस सॉरी कॉस डेल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ये भी नाइन्टी वन इज डेल्टा ये तो साइन डेल्टा हो गया डिवाइड बाई बी बी की वैल्यू फोर्टी सेवन पॉइंट नाइन टू माइनस वी आर वी आर की वैल्यू कितनी है वी आर का स्क्वायर टू थर्टी वन पॉइंट सिक्स का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा ए की मॉड ए की वैल्यू कितनी है 0.993 डिवाइड बाय 47.92 ठीक है इनटू कॉस 90 माइनस अच्छा 90 माइनस अल्फा अल्फा की वैल्यू कितनी है जीरो दैट्स वाई ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया इसके लिए इसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी तो पी की वैल्यू आपको क्या होगी पी दिस इक्वल टू टू थ्री जीरो इंटू टू थ्री वन पॉइंट सिक्स ऐसे टू से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर दो एडवांटेज क्या मिलेगा ये साइन है और ये कॉस्ट तो ये हो गया साइन टू डेल्टा अब हम इस पर फोकस करते हैं अब इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा तो हमको पता ही नहीं है कैसे निकलेगा एक चीज में बोला है कंप्यूट द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू द यूनिटी पावर फैक्टर एट रिसीविंग इंड ठीक है तो ये बताइए मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी जब साइन टू डेल्टा दिस इक्वल टू कितना हो जाए साइन टू डेल्टा दिस इक्वल टू वन हो जाए इट मींस टू डेल्टा दिस इक्वल टू पाई बाई टू इट मींस डेल्टा दिस इक्वल टू पाई बाई फोर तो डेल्टा दिस इक्वल टू पाई बाई फोर पे ये क्या हो जाएगा वन तो नीचे लिख लो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योर फॉर मैक्सिमम पावर अब तो खत्म है For maximum power transfer के लिए क्या होना चाहिए साइन टू डेल्टा दिस इक्वल टू वन तब ये क्या हो जाएगा पी मैक्स दिस इक्वल टू टू थ्री जीरो इंटू टू थ्री पॉइंट सिक्स अपॉन टू इंटू फोर्टी सेवन पॉइंट नाइन टू कितना आ रहा है फाइव 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 पॉइंट एट फाइव मेगा वाट क्योंकि वो सब किलो वाट में था ना दैट्स वाई तो फाइनल आंसर इज लुक लाइक दिस वन लेकिन ये कितने एंगल पे होगा डेल्टा दिस इक्वल टू फोर्टी फाइव पे अगर वो नहीं देता बोल रहा सिर्फ पावर तो डेल्टा के फॉर्म में आंसर लिखते ठीक है वैसे भी ये कन्वेंशनल क्वेश्चन था ठीक है ये कन्वेंशनल करस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन ए सोर्स इज कनेक्टेड टू ए लोड सोर्स 
सोर्स वोल्टेज 240 सिंगल फेज सोर्स इज कनेक्टेड टू ए लोड विथ इम्पिडेंस जेड एल दिस इक्वल टू टेन एट द एंगल सिक्सटी डिग्री द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरल विथ ए लोड ए कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया गया दिस इज पैरल ओके इट मीन्स इफ द कैपेसिटर सप्लाई ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी वी ए आर इट मीन्स एस सी दिस इक्वल टू वॉट अबाउट माइनस जे क्यू सी दिस इज जे ट्वेल्व फिफ्टी द रियल पावर सप्लाई बाय द सोर्स इज अवर मोटिव इज वॉट अबाउट करेंट वॉट अबाउट करेंट इन दिस लोड वी एस सपोज दैट दिस इज आई आर आई आर वन आई आर वन दिस इक्वल टू टू हंड्रेड फोर्टी डिवाइड बाई टेन एट द एंगल सिक्सटी डिग्री एट द जीरो रेफरेंस एंगल जीरो वॉट वोल्टेज आर बोथ आर सेम सेम बोल टू बोथ आर कनेक्टेड टू द पैरल दैट्स वाई वी आर दिस इक्वल टू वी एस वी आर टेक्स रेफरेंस वोल्टेज वी आर दिस इक्वल टू वी एस दैट्स वाई टू फोर्टी एट द एंगल जीरो बोल्ट दिस इज टू फोर्टी एट द एंगल माइनस सिक्सटी डिग्री इट मीन्स आई आर लैक्स बाई वी आर एट एंगल कितना सिक्सटी डिग्री ठीक है एट द एंगल सिक्सटी डिग्री That's why. What about power in this load? S R one this be equal to V R into I R one ka star. What about V R? V R this be equal to two forty at the angle zero. What about I R? ये कितना हो जाएगा plus sixty. इन दोनों को multiplication कर दो. तो टू फोर्टी इंटू ट्वेंटी फोर एट द एंगल सिक्सटी डिग्री दिस इज एस आर वन वॉट अबाउट एस आर वन दिस इज टू एट एट जीरो प्लस जे फोर नाइन एट एट थ्री दिस इज एस आर वन ठीक है ना टोटल लोड दिस इज रिसीविंग इंड दिस इज एस आर एस आर दिस इक्वल टू एस आर वन प्लस एस सी ठीक है एस आर वन दिस इक्वल टू टू एट एट जीरो प्लस जे फोर नाइन एट एट थ्री प्लस प्लस जे ट्वेल्व फाइव जीरो वैसे तो आंसर आ गया अवर मोटिव इज रियल पावर सप्लाई तो पहले इसको और सॉल्व करके कर लो छोटा थोड़ा जीरो प्लस जे थ्री सेवन एट पॉइंट थ्री दिस इज एस आर ठीक है वॉट इज द रियल पावर रियल पावर तो यही होगी ठीक है अब ये बताइए वॉट अबाउट पावर फैक्टर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जैसे ही कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया वॉट अबाउट द पावर फैक्टर पहले पावर कितनी थी लुक लाइक दिस वन अब Q क्या हो गया Q डिक्रीजेस इट मीन्स पावर फैक्टर इंप्रूव तो पावर फैक्टर इन प्रूव Q डिक्रीजेस मतलब पावर फैक्टर क्या होता है इंप्रूव कर जाता है आप देख भी सकते हैं देख लीजिए Q क्या हो रहा है पहले कंपेयर में जैसे कैपेसिटर कनेक्ट कर दीजिए तो नीचे नीचे नोट में लिख लो नोट यूजिंग कैपेसिटर यूजिंग कैपेसिटर टोटल वी ए आर सप्लाइड By source, by source decreases 
decreases that is power factor improve that is power factor m v a ye kaun si value hogi old 75 mba old ke bhi 10 synchronous generator has xt ye value kaun si hai 0.4 pu ye kaun si value hogi old value this is also old the xt value in pu to the base acha base ab change kar gaya kitna ho gaya base mva new new mva ye kitna ho gaya 100 what about kb base new this be equal to 11 kb yahan tak kisi ko doubt ki aise to kaise now according to कोई एक्स डी न्यू क्या लिखेंगे क्या फार्मूला होता है क्या बताया था एक्स डी ओल्ड इन टू एम वी ए क्या होता है यहाँ पे न्यू डिवाइडेड बाई एम इसका डेरिवेशन तो हमने किया था प्रीवियस क्लास में इन टू वॉट अबाउट के वी के वी ओल्ड अपॉन के वी न्यू और इसका क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है What about XT? This is 0.4. What about MBA? New MBA. New MBA कितना है 100. What about old MBA? Old MBA कितना है 75. Old KV. Old KV कितना है 10. और ये कितना है 11 to the whole square. कितना रहा है 0.441 PU. इज द राइट आंसर कौन सा ऑप्शन सही है मोर क्लोजर टू किसके डी के ना सोल्यूशन फर्स्ट वन ए लॉसलेस रेडियंट ट्रांसमिशन लाइन ए सर्च इंपेडेंस लोडिंग लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है इट मीन्स कैरेक्टिक इंपेडेंस करस्पॉन्डिंग टू दिस वन सर्ज इंपेडेंस लोडिंग वॉट अबाउट सर्ज इंपेडेंस एस आई एल क्या बताया था एस आई एल की क्या कंडीशन होती है जेड नॉट दिस इक्वल टू जेड एल ठीक है दिस इज वी आर दिस इज आई आर यही है अकॉर्डिंग टू सर्ज इंपिडेंस सर्ज इंपिडेंस लोडिंग के करस्पॉन्डिंग क्या होता है जेड नॉट दिस इक्वल टू जेड एल जेड नॉट का फॉर लॉस लेस लाइन फॉर लॉस लेस लाइन इट मीन्स आर दिस इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू जीरो वाट अबाउट जेड बाई वाई जेड की वैल्यू क्या होती है आर प्लस जे ओमेगा एल वाट अबाउट जे प्लस जे ओमेगा सी ठीक है करस्पॉन्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जेड नॉट दिस इक्वल टू जेड एल दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूड एल बाई सी फॉर 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 अच्छा अब इसको और भी क्या लिख सकते हैं दैट इज प्योर रेजिस्टिव कैसे पता देखिए ये क्या है दिस इज करेक्टिस्टिक इंपेडेंस करेक्टिस्टिक इंपेडेंस को कैसे लिख सकते हैं जेड नॉट दिस इक्वल टू आर प्लस जे एक्स दिस इक्वल टू कितना आया एल बाई सी वट अबाउट एल बाई सी एट एल बाई सी मीन्स ऐसे कंपेयर कर सकते हैं इट मीन्स दिस इज आर इट मीन्स करेक्टिस्टिक इंपेडेंस इज अ प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट तो नीचे लिख लो आर दैट इज प्योरली प्योरली रेजिस्टिव ये प्योरली कैसा है रेजिस्टिव है यहां तक किसी को डाउट अब ये बताइए अब इसको ड्रॉ करना हो ट्रांसमिशन लाइन को तो एक्चुअल में जो लाइन हो गया वो कैसी हो जाएगी लुक लाइक दिस वन सॉरी आर और जी को क्या कर देंगे गायब कर देंगे तो फाइनली आपको जो लाइन दिखेगी वो कैसे दिखेगी लुक लाइक ऐसे दिखेगी क्या इंडक्टर और उसमें क्या दिखेगा सट में सिर्फ कैपेसिटर इंडक्टर और फिर ये कैपेसिटर ठीक है 
फिर इंडक्टर और फिर क्या देखेगा ये कैपेसिटर देखेगा ऐसे चलता चला जाएगा यहाँ पे आपने क्या लगा दिया लोड लगा दिया जो भी है जेड नॉट जेड एल दिस इक्वल टू जेड नॉट के बराबर एल सी एल सी एल सी एल यहाँ पे क्या था ये सेंडिंग इन व्हाट अबाउट दिस दिस इज रिसीविंग इन वी आर अब बताइए करस्पॉन्डिंग टू दिस आल पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पे भी लॉस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना देख लीजिए कहीं पे भी रेजिस्टेंस होगा कहीं जब रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या लिख सकते हैं नीचे लिख लो फॉर सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग एस आई एल दैट इज जेड एल दिस इक्वल टू जेड नॉट ठीक है क्या इसमें कोई वी आर कंपनसेशन की जरूरत पड़ेगी वी आर कंपनसेशन का मतलब क्या होगा यहां पे देखिए आल पॉइंट पे वोल्टेज क्या मिलेगा सेम मिलेगा इट मींस नीचे लिख लो नो वी ए आर इज रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड एट कहां पे रिसीविंग इंड रिसीविंग इंड पे कोई भी वी आर की जरूरत पड़ेगी ना तो ना तो रिएक्टर की और ना ही कैपेसिटर क्यों क्योंकि सेंडिंग वोल्टेज इज इक्वल टू रिसीविंग वोल्टेज दैट्स वाई नो वी आर रिसीविंग इंड एट जेड एल दिस इक्वल टू जेड नॉट बिकॉज ऑफ दिस इज प्योर रेजिस्टिव इट मीन्स That is pure UPF. Now, नाउ देखिए अब यहां से एक चीज तो कन्फर्म हो गई कि हमको ये यूनिटी आपको यहीं से दिख गया कि ये क्या है यूनिटी है देखिए होता एक्चुअल में होता क्या है कि जो इंडक्टर होता है पावर को क्या करता है इंडक्टर इंडक्टर की प्रॉपर्टी किस टाइप की होती है हमने क्या बताया था प्रीवियस क्लास में कैसी होती है वो पावर को क्या करता है कंज्यूम करता है और यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है वो कैसे कैसा बिहेव करता है डिलीवर की तरीके से मतलब कहने का है कि जितना पावर ये कंज्यूम करेगा जितना पावर ये डिलीवर करेगा उतना ही पावर ये क्या करता है कंज्यूम करता है तो सो नेट पावर हमको क्या मिलती है जीरो मिलती है ठीक है दैट्स वाई हमको अदर वी आर कंपनसेशन की जरूरत नहीं पड़ती है किसमें एट सर्ज इम्पेडेंस लोडिंग या एस एस आई एल में आप कर सकते हैं ठीक है तो नीचे लिख लो क्या एट एस आई एल द वी ए आर वी ए आर कंज्यूम कंज्यूम बाई सीरीज इंडक्टर ऑफ द लाइन आर इक्वल to the var var generated by sunt capacitor capacitance of the line so no var is required required by transmission line समझ में आ गया तो नीचे लिख लो और हेंस नो वी ए आर इज सप्लाई इज सप्लाइड बाई सेंडिंग इंड ठीक है दैट्स वाई आल आल पॉइंट पे वोल्टेज क्या मिलेगा हमको सेम मिलेगा
तो नीचे यहाँ तक किसी को डाउट कि ऐसे तो कैसे कि मतलब जितना संड जो संड कैपेसिटर होगा जितने पावर कंज्यूम करेगा उतने ही वो क्या कर देगा सर जितना वो डिलीवर करेगा जितनी पावर वो डिलीवर करेगा उतना ही इंडक्टर क्या करेगा पावर को कंज्यूम करेगा तो अनदर पॉइंट तो फाइनली जो रिस्कर रिजल्ट निकल के आ गया कि फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल कैसी दिखती है लुक लाइक दिस वन यहाँ पे ये देखिए x दिस भी इक्वल टू जीरो से लेकर x दिस भी इक्वल टू l तक इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये क्या होता है v ठीक है इसको अगर सेंडिंग इन मानते तो ये क्या हो जाएगा रिसीविंग इन तो सेंडिंग इन पे जो वोल्टेज मिलता है सेम वही कि यहाँ पे क्या होता है वी आर के बराबर दैट इज फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल इसको क्या बोलते हैं फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल नीचे लिख लो हेंस आल द पॉइंट पॉइंट्स ऑन द लाइन देयर देयर इज सेम वोल्टेज एंड आल्सो करेंट एंड करेंट और क्या मिलेगा एंड यूनिटी पावर फैक्टर देखा आपने क्योंकि ये क्या होता है प्योरली रेजिस्टिव होता है दैट्स वाई जो जेड नॉट की वैल्यू क्या आई थी अंडर रूट आर एल बाई सी और ये किस प्योरली रेजिस्टिव है दैट्स वाई यूनिटी पावर फैक्टर ठीक है दैट इज फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल ठीक है यहां तक किसी को डाउट कि ऐसे तो कैसे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा तो फर्स्ट लॉसलेस रेडिकल ट्रांसमिशन लाइन इज सर्ज इंपिडेंस लोडिंग के लिए क्या क्या है टेक द निगेटिव वी आर एट द सेंडिंग एंड ये तो हो सेंडिंग एंड ये तो पहले गलत हो गया टेक द पॉजिटिव वी आर ये तो ये भी नहीं होगा हैज फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल एंड यूनिटी पावर फैक्टर एट द आल पॉइंट अलॉन्ग इट कौन सा सही है सी इज राइट ऑप्शन एंड डी को भी देख लेते हैं हायर सेंडिंग इन बोल्ट हायर देन ये भी नहीं होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या है लॉसलेस लाइन के लिए लॉसलेस लाइन का मतलब प्योरली प्योरली जिसमें आर और सी सॉरी आर और जी की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी प्योरली कैसी होगी वो रेजिस्टिव होगी कैसे अंडर रूड एल बाई सी रेजिस्टिव का मतलब आर से मतलब नहीं होता है वो कंपेयर करके आता है ये चीज़ ठीक है तो ये प्योरली कैसी होती है रेजिस्टिव होती है यूनिटी होती है That's why. यहां तक हो गया नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वोल्टेज आपको सबसे ज्यादा मिलेगा हमारा मोटिव क्या है इतना तो समझ में आएगा कि व्हाट इज व्हाट इज आवर मोटिव फर्स्ट वन वी की वैल्यू कितने दी है अब देखिए अब तक हम लोग जो सॉल्व करते आ रहे थे उसमें हम लोग क्या लेके चल रहे थे कि इसको रिफरेंस लेके चल रहे थे रिसीविंग एंड को रिसीविंग एंड को रिफरेंस लेके हमने जितने भी जितने भी सब बनाए थे इक्वेशन ठीक है रिसीविंग इन वोल्टेज को हम क्या लेते थे जो भी वोल्टेज है एट द एंगल जीरो रिफरेंस वोल्टेज लेते थे लेकिन यहाँ पे रिफरेंस वोल्टेज किसको के ले लिया है वी एस एट द एंगल जीरो इसका मतलब जो रिसीविंग इनका वोल्टेज होगा वो तो कुछ और ही रहा होगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि जो रिसीविंग इनका जो वोल्टेज होगा वो तो कुछ और ही होगा अब उसको क्या मान सकते हैं नेट नीचे लिख लो इन गिवेन सर्किट इन गिवेन सर्किट सेंडिंग इन वोल्टेज सेंडिंग इन वोल्टेज वोल्टेज वी एस इज टेकन एज रेफरेंस वोल्टेज वोल्टेज क्या ले लिया हमने इसको रेफरेंस वोल्टेज लिया हुआ है क्या दिया हुआ है वी एस दिस इक्वल टू वन एट द एंगल वन एट द एंगल जीरो डिग्री यहां तक किसी को डाउट कि ऐसे तो कैसे 
नाउ एनदर पॉइंट ऑफ व्यू तो अगर ये वन एट द एंगल जीरो है तो इसका मतलब उसको हम क्या ले सकते हैं लेट नेचुरली फ्लू इफ नहीं लेट लेट वी आर दिस इक्वल टू वी आर वी एट द एंगल माइनस डेल्टा ठीक है मीन्स द रिफरेंस इंड वोल्टेज रिफरेंस इंड वोल्टेज हमने क्या मान लिया वी आर दिस इक्वल टू वी आर द एंगल डेल्टा अब बताइए अगर ये v एट द एंगल डेल्टा है तो इसके करस्पॉन्डिंग अब ये कितना हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग बना लेते हैं सर्किट को पहले जो भी सर्किट होगा इन सब का सब बता दो कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट जे ठीक है करंट तो वही होगी ये बताइए अब ये कितना हो गया वी एस एट द एंगल रेफरेंस चेंज हो गया अब हमने क्या कर दिया वी आर की वैल्यू क्या ले ली वी आर एट द एंगल डेल्टा जब वी आर एट द एंगल डेल्टा लेंगे अगर अब वी आर की वैल्यू जो होगी वी एट द एंगल माइनस डेल्टा वॉट अबाउट दिस इसके करोस्पॉन्डिंग माइनस डेल्टा है अब बताइए हम हमारा मोटिव क्या होगा कि रेफरेंस वोल्टेज जो होता है रिसीविंग इन वोल्टेज वो कैसा होना चाहिए एट द एंगल जीरो होना चाहिए ये जीरो तभी हो सकता है जब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा क्या करेंगे उसके लिए ये जीरो तभी होगा ना जो वोल्टेज होगा उसमें क्या कर देंगे प्लस डेल्टा से सब में एडिशन कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी एस एट द एंगल डेल्टा और यहाँ पे क्या हो जाएगा वी आर दिस इक्वल टू वी एट द एंगल जीरो समझ में रेफरेंस अब हो गया ये अब करेंट तो आपकी कितनी है आई पर यूनिट वैल्यू दी हुई ना आर की वैल्यू जो दी हुई है पर यूनिट वैल्यू कितनी है वन कितनी दी है वन पी यू नीचे लिख लो आई दिस इक्वल टू वन पी यू ठीक है अब बताइए जो एंगल है आई जो है वो कैसा है पर यूनिट वैल्यू है ना तो वन एट द एंगल जीरो यूनिटी पावर फैक्टर है पावर फैक्टर यूनिट पावर फैक्टर कैसा है यूनिट है ये बताइए वी एस दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आर प्लस आई पी इन टू जेड जो भी होगा एल्जेब्रिक्स इन सब का एल्जेब्रिक्स सब वॉट अबाउट वी आर वी एट द एंगल जीरो आई पी की वैल्यू कितनी है वन वॉट अबाउट जेड जेड कितना है जीरो पॉइंट फाइव तो ये कितना हो जाएगा V एट द एंगल जीरो डिग्री वन जे जीरो पॉइंट जीरो फाइव वॉट अबाउट वी एस वी एस की वैल्यू कितनी है वन एट द एंगल जीरो डिग्री सॉरी वन एट द एंगल यहाँ पे वी एस की मॉड वी एस की वैल्यू कितनी है ये तो वी एस तो ये तो वन एट द एंगल डेल्टा हो जाएगा तो ये क्या लिख सकते हैं वन एट द एंगल डेल्टा अब बताइए वन का स्क्वायर दिस इक्वल टू वी का स्क्वायर प्लस जीरो पॉइंट फाइव का होल स्क्वायर वाट अबाउट वी कितना आएगा नाइन पॉइंट नाइन नाइन यहाँ तक कोई किसी को डाउट कि वी की वैल्यू कितनी होगी तो नीचे लिख लो तो वी आर कितना हो गया अच्छा अभी तो डेल्टा भी चाहिए डेल्टा के लिए क्या करेंगे अब ये वैल्यू पुट कर दो इसमें अब इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा जो वी एस दिस इक्वल टू नाइन सॉरी नाइन पॉइंट नाइन नाइन प्लस जीरो पॉइंट फाइव ये जे था अब बताइए इसको सॉल्व करके बताओ कितना रहा है एक्चुअली इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दी हमने यहाँ पे देखिए अब बताइए इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा वी एस वो कितना आ रहा है वी एस की वैल्यू वन एट द एंगल टू पॉइंट एट सेवन इट मीन्स डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई डेल्टा दिस इक्वल टू टू पॉइंट एट सेवन ठीक है टू पॉइंट एट सेवन वॉट अबाउट वी वी आर तो वी आर कितना हो जाएगा 
अब इसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू है नाइन एट द एंगल माइनस यही था ना ये हमने माना था ना वी आर दिसक टू लोक दिस वन तो वी आर की वैल्यू ये हो गई कब जब ये ऐसा रहा होगा तो वी आर हो गया डेल्टा मिल गया ठीक है यहां तक किसी को डाउट कि ऐसे तो कैसे ये किस में हो जाएगा पी यू पर यूनिट ठीक है ना अनदर पॉइंट ऑफ व्यू अब ये बताइए अगर आप हाँ, इसको अगर जीरो करना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं इसको जीरो एंगल करना चाहते हैं मतलब एट द एंगल जीरो करना चाहते हैं नीचे लिख लो इफ रिफरेंस रिफरेंस इज चेंज अगेन हम अगेन रेफरेंस को क्या करना चाह रहे हैं चेंज करना चाह रहे हैं तो ये हमारा जो वी था किसके करस्पॉन्डिंग था वन एट द एंगल जीरो ये वी आर वी आर की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट नाइन 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 एट द एंगल टू पॉइंट एट सेवन वॉट अबाउट करेंट आई की वैल्यू क्या लिखेंगे वन एट द एंगल जीरो है ये वी आर की वैल्यू ये है तो करंट क्या होती है वोल्टेज माइनस देखिए वोल्टेज के फेज में से किसके माइनस किसके करंट के फेज को माइनस करते हैं तो वही तो लीडिंग लाइन लिखते हैं ना तो उसका कितना था रिफ्रेंस जीरो था तो अब ये कितना हो जाएगा व्हाट अबाउट आई आई की वैल्यू लिखनी हो तो क्या लिखेंगे कितनी थी वन अब यह कितना एंगल हो जाएगा वी की वैल्यू कितनी है माइनस माइनस जीरो करते ठीक है समझ आ रहा है कि वी की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग वी आर की वैल्यू लुक लाइक दिस वन और आई की वैल्यू लुक लाइक दिस वन हो जाएगी अब बताइए अब तो सिंपल हो गया जिसका भी निकालना हो पी थ्री का पी टू वाट अबाउट पी पी थ्री वी थ्री वी थ्री दिस इक्वल टू क्या मिलेगा वी आर प्लस जीरो पॉइंट वन पी यू इन टू ऐसे लिखो वी थ्री दिस इक्वल टू वी आर प्लस आई इन टू जीरो पॉइंट वन वी आर की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट नाइन 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 एट द एंगल टू पॉइंट एट सेवन प्लस वन एट द एंगल टू पॉइंट माइनस टू पॉइंट एट सेवन इन टू इसको कह सकते हैं जीरो पॉइंट वन एट द एंगल नाइन्टी डिग्री ठीक है ये बताइए पॉइंट नाइन नाइन फाइव एट द एंगल टू पॉइंट एट 5 बोल्ट यहां तक किसी को डाउट कि ऐसे तो कैसे ये जो वोल्टेज होगा लुक लाइक दिस वन इतना हो जाएगा अब बात करते हैं ये तो P3 हो गया P3 का वोल्टेज अब बात यहां की आती है किसकी V2 की V2 टू की वार दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं V3 थ्री प्लस माइनस जे पॉइंट जीरो वन फाइव इंटू आई आई की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट वन ठीक है जीरो वन फाइव टू एट सेवन कितना आ रहा है इसकी वैल्यू 1.00 पॉइंट जीरो 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 फाइव एट द एंगल माइनस फाइव पॉइंट थ्री डिग्री खैर एंगल समझ से कोई मतलब नहीं है वॉट अबाउट वी वन तो ये तो पी टू हो गया हमको वी वन तो पहले से पता है वी वन की वैल्यू कितनी है वन एट द एंगल 
जीरो डिग्री यही है अब बताइए कौन सा ग्रेटर होगा किसका मैग्नीट्यूड हायर होगा एट पी वन मॉड वी वन दिस बी इक्वल टू वन मॉड वी टू दिस बी इक्वल टू वन पॉइंट जीरो 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 फाइव मॉड थ्री ये कितना है जीरो पॉइंट नाइन 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 फाइव एंड वॉट अबाउट वी फोर दिस बी इक्वल टू V4 कितना है V4 0.999 पॉइंट तो कौन सा सबसे हाईएस्ट होगा दिस इज P2 टू दिस इज एट पी थ्री एट पी फोर विच वन हायर सेकेंड वन तो किस पे मिलेगा हायर सबसे ज़्यादा एट दिस वन P पॉइंट पे P2 पे तो P2 टू इज अ मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ तक किसी को डाउट हमेशा गो टू द बेसिक चलना चाहिए जो कुछ भी नहीं सुन रहा है तो हमेशा गो टू द बेसिक उसके करस्पॉन्डिंग चेंज करके समझना कहाँ पे था बस एंगल 